Nie pamiętam, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego tak nagle skończyło. Potem była tylko cisza. Świat zatoczył koło i wrócił do punktu wyjścia. To był zwykły dzień, zwykły powrót do domu po pracy. Kilka dni nie włączałem telewizora, ani nawet radia w samochodzie. Po prostu cisza. Od ciszy wszystko się zaczyna. Coś wisiało w powietrzu, odkąd wyszedłem z domu, choć sam nie potrafię powiedzieć, co to było. Zegar stanął na godzinie zero. A gdy w końcu zrozumiałem, było już za późno, by cokolwiek zmienić. Próbowaliście kiedyś stać spokojnie, kiedy trzęsie się ziemia? Minęło kilka lat. Sam nie wiem ile. Tak po prostu mi się wydaje. Od tamtej pory wciąż cię szukam. Chociaż codziennie nie wiem, w którą stronę tym razem powinienem pójść. Błądzę. I tyle wiem na pewno. Czasami mam wrażenie, że stoisz gdzieś za wzgórzem. A gdy tam dobiegnę, widzę następne wzniesienie i nie potrafię odpuścić. Zapominam wtedy, że ostatnio jadłem dwa dni temu. A woda, którą piję, ma kolor i konsystencję błota z moich butów. Budzę się gdzieś, o dziwo cały. Dręczą mnie codziennie myśli. Każdej nocy wracam do domu, aby zmienić drogę, którą wtedy wybrałem. Ale we śnie nie pozwalają mi zawrócić. Powinienem unikać takich przestrzeni. Ale nie mam ochoty iść naokoło. Nie dziś. Znów jestem zmęczony po kilku godzinach marszu. Muszę przyznać sam przed sobą, że nie wiem, gdzie cię szukać. Powietrze zrobiło się ostatnio ciężkie od śmierci i przygnębienia. 
A może to po prostu chleb, który sami sobie urządziliśmy? Wszystko jest teraz inne. Jakbym to widział w którymś filmie. Jestem ciągle zmęczony. Chodząc na zwykłą drogę, można równie dobrze od razu rozebrać się i strzelić sobie w łeb. W innym wypadku i tak cię dopadną, okradną i zabiją, lub zabiją i coś jeszcze gorszego. Teraz taki jest porządek świata. Nawet mnie to nie dziwi. Trawa, liście, drzewa, to wszystko nie jest już takie samo jak kiedyś. Niby nic się nie zmieniło, ale te kolory znikają same w oczach. Nocą zdarza mi się słyszeć dzwonienia w uszach. Nie wiem wtedy, czy nie wolałbym leżeć na środku dwupasmowej drogi koło naszego domu, słysząc huk przejeżdżających wiecznie samochodów. Wtedy miałem ochotę wysadzić tą drogę. Zdarza mi się kogoś czasem spotkać, ale nie podajemy sobie rąk. Mijamy się jak psy zerwane z łańcucha, które zawsze szczekały do siebie z zapłotu, bez powodu. Wszystko jest jak popiół, a każdy kolejny widok jak odbita marne ksero. Ktoś jednak tu bywa. Widać ślady ognia na ścianach i suficie. Trzeba zniknąć. Jak najdalej stąd.
chciałbym choć raz wiedzieć, dokąd zmierzam. Bez ciągłego rozmyślania, czy zdołam cię odnaleźć. Czy ja oszalałem? Boże. Wiem, czym jest żal i smutek. Jest moim drugim plecakiem wypchanym do granic możliwości. Ciąży coraz mocniej z każdym kilometrem. Po raz kolejny widzę cię. Tak jakbyś wiedziała, że tego potrzebuję. Ale to nie ty. Jak mam iść dalej? 